Apalagi di tengah suara. Saya khawatir. Dia termasuk orang-orang yang suka menghujat ulama. Astagfirullahaladzim. Amit-amit. Menghujat calon ustaz aja saya gak berani. Apalagi udah matang. Saya kan gak sengaja pak. Keceplosan doang. Kalau mau keceplosan, di dalam mati aja. Bukan di pengeras suara. Banyak lupa matiin mikrofonnya. Jadi ngerti dong. Orang setua itu. Mulai gantang lupa. Saya gak tahu kalau mikrofonnya itu nyala pak. Jadi ngerti dong. Saya lagi ngurusin tombol sol sistem Pak RW. Mana kepikiran untuk melihat mikrofonnya pak. Itulah salahmu. Terlalu sibuk ngurusin tombol sol sistem. Hingga tidak melihat mikrofon. Melihat mikrofon buat apa pak? Lo untuk apa? Ya untuk mengantisipasi keluarnya suara keceplosan dari pengeras suara. Jangan cuma sibuk tombol sol sistem saja. Pada ngomongin apa sih? Dari tadi ngomongin lari ke sana kemarin gak keruan. Saya bingung, tau gak? Roy ke sini cuma minta nasihat. Udah dikasih. Ya bener ya? Jangan terlalu sibuk ngurusin tombol sound system. Ini melupakan mikrofon. Gitu. Sekali lagi ngomong tombol sound system saya aja berantem. Ada apa ini? Ayo saya ajakin tahu murahan, Ma. Ma, keceplosan. Oi, lu nyari nasihat apa kemari? Emang lu kagak bisa nasihatin diri lu sendiri? Saya bingung, Ferdi. Terus gimana, saya? Lu tinggal datengin Pak Ustad, minta maaf secara gentle. Beres. Wah, betul juga. Eh, itu brilliant. Biasa aja, gak brilliant banget. Semalam pada ngikutin ceramah hijrahnya Ustaz Peri kan? Oh, iya. Maaf, keceplosan. Saya perhatiin pengurus RW selama ini nggak ada kemajuan apa-apa. Tiap hari maunya ngakalin warga aja. Berubah dong Pak. Berubah. Emang itu Raimon? Sekali-sekali jadi pemimpin yang jujur dan amanah. Sehari aja. Besoknya boleh jadi pengkhianat warga lagi. Oke, okay. okay, Ma. Eh, maaf. Keceplosan. Saya makin yakin. Sampai nanti istri saya. Kita hijrah ke sini aja. Ah. 